मध्ये सूक्ष्म रक्तांचे आजार किंवा मायक्रोवॅस्क्युलर चेंजेस विविध आपल्याला जे असतात मधुमेहाच्या बद्दल त्या कॉम्प्लिकेशन बद्दल आपण चर्चा करूया तर तीन प्रकारचे आजार मायक्रोवॅस्क्युलर आजारांच्या मध्ये येतात एक म्हणजे डोळ्यातील रिटायनामध्ये चेंजेस दिसणे दुसरा प्रकार म्हणजे किडनीमधील प्रोटीनचं प्रमाण वाढून किडनीची नेफ्रोपॅथी सानंत होणे आणि तिसरा प्रकार म्हणजे न्युरोपॅथी न्युरोपॅथीमध्ये आपल्याला रक्तवाहिर पायाच्या ज्या नसा असतात संवेदना कमी होणं किंवा आगाग जळजळ होणं आणि नंतर संवेदना नष्ट होणं अशा प्रकारचा त्रास होतो तर या तिन्ही आजारांची सुरुवात ही पाच ते दहा वर्ष डायबेटीज झाल्यानंतर व्हायची शक्यता असते हे आजार लवकर होऊ नयेत म्हणून आपल्याला ब्लड शुगर कंट्रोल ठेवणं या आजारांसाठी स्क्रीनिंग करणं गरजेचं असतं सांगता तर योग्य प्रकारे काळजी घेतली त्यांचं लवकर स्क्रीनिंग केलं म्हणजे रिटायरची तपासणी करणं युरिनमधले प्रोटीनचे प्रमाण चेक करणं आणि त्याच्यानंतर साधारणतः रक्तवाहिनीच्यासाठी आणि पायाच्या नसांसाठी तपासणी करणं ह्या केल्या तर आपल्याला हे आपण दुष्परिणाम टाळू शकतो आज आपण गरोदरपरातील मधुमेह या विषयावर आपण चर्चा करूया वाढणाऱ्या लग्नाचं वय आणि साधारणतः लवकर वयात होणारा मधुमेह याच्यामुळे हल्ली आपल्याला गरोदरपणातील मधुमेहाचं प्रमाण वाढलेलं सापडत आहे याच्यामध्ये दोन प्रकार असतात एकतर गरोदरपणात पहिल्यांदा मधुमेह होणं किंवा मधुमेह असलेल्या स्त्रीला साधारणतः प्रेग्नन्सी राहणं साधारणतः तर यासाठी आपल्याला प्रेग्नन्सी डिटेक्ट झाल्यानंतर किंवा आय डी प्रेग्नन्सी डिटेक्ट व्हायच्या आधीच एच बी वन सी नावाची तपासणी करून घेणं गरजेचं असतं आणि शुगर पूर्ण कंट्रोल झाल्यानंतर आपण प्रेग्नन्सी घेतलेल्या चान्स बेटर असतो बऱ्याच महिलांना गरोदरपणात पहिल्यांदा मधुमेह कळतो अशा महिलांसाठी चोवीस ते सव्वीस आठवड्याच्या मध्ये ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट करणे ही गरजेची राहते आणि मग गोळ्या ज्या असतात त्या गोळ्यांच्यामध्ये बदल करावा लागतो बऱ्याचशा महिलांच्या गोळ्या बंद करून त्यांना इन्शुलिन बनणे मला आज आपण मधुमेह आणि डायट म्हणजे नेमकं खायचं काय मधुमेहाच्या पेशंटनी याच्याबद्दल थोडीशी चर्चा करूया कारण मुख्य प्रश्न मधुमेहाचं झाल्यानंतर पेशंटचा असतो की मी काय खायचं तर सगळ्यात महत्वाचं पथ्य म्हणजे रक्त आपल्याला जेवणातली साखर बंद करायची साखर किंवा गुळ ज्या गोष्टीमध्ये टाकतो आपण ती गोष्टी घ्यायची नाही आहे किंवा ती किंवा ती न टाकता घ्यायचं म्हणजे आपल्याला चहा प्यायचा असेल तर साखर न टाकता घेणे किंवा गरज पडली तर थोडीफार शुगर फ्रीची औषधं वापरणं गरजेचं असतं दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याला कार्बोहायड्रेट इंटेक कमी करणे म्हणजे भात आणि बटाटा यांचं प्रमाण कमी करावं लागेल आणि आपल्याला कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट म्हणजे साधारणतः आणि प्रथिनन यांचं प्रमाण वाढवणं प्रोटीन्स आणि फायबर जास्त घेणे म्हणजे पालेभाजी डाळी उसळी कडधान्य चपाती भाकरी असा आहार ठेवला तरी चालतो साधारणतः फळांच्यामध्ये खूप गोड फळं म्हणजे आंबा द्राक्ष केळ अशी फळं टाळणं आणि साधारणतः सफरच्या संत्री मोसंबी टाळी अशी फळं घेतली तरी चालतात साधारण आणि मधुमेहाच्या लोकांनी पथ्य पाण्याबरोबरच एक पण दिवसातून पण तीस ते पस्तीस मिनिटं व्यायाम करणं चालणं फिरणं जॉगिंग स्विमिंग अशा प्रकारचा व्यायाम करणं ह्या गोष्टीमुळे पेशंटची रक्तातील शुगर चांगली करणं आज आपण मधुमेह आणि हृदयविकार याच्याबद्दल चर्चा करूया इन जनरल हृदयविकाराचं प्रमाण हे आपल्या भारतीयांच्यामध्ये वाढत चाललं आहे आणि मधुमेहाचं प्रमाण असलेल्या लोकांच्यामध्ये हृदयविकाराचं प्रमाण हे जास्त दिसतं हे ॲक्च्युली मधुमेह आणि हृदयविकार हे आजार जोडीनच येतात बऱ्याचशा मधुमेहाच्या लोक लोकांना रक्त दाब जास्त असणे आणि रक्तातील चरबीचं प्रमाण म्हणजे कोलेस्ट्रॉल जास्त असणे हे दोन गोष्टी दिसतात तर वाढलेला मधुमेह रक्तातली वाढलेली चरबी आणि साधारणतः वाढलेला रक्त दाखला तीन गोष्टींच्या मुळे हृदयविकाराचं प्रमाण जास्त तीन गोष्टीवर कंट्रोल ठेवणं गरजेचं आहे ॲडिशनली मद्यपान आणि धूम्रपान हे फार गरजेचं आहे शुगर कंट्रोल करण्याबरोबरच रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करणं आणि त्या प्रकारची औषधं घेणंही गरजेचं असतं